ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಲೈಬ್ರರಿನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವ್ರದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿದೆ ಭೋಪಾಲ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೈಪುರ್ ಲಕ್ನೋ ಪಾಟ್ನ ಪುಣೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜೆ ಎನ್ ವಿ ಜೆ ಎನ್ ವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಕಮಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೀ ಅಕಮಡೇಷನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಮಡೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಲವಾರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ನು ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಲೈಬ್ರರಿನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜೆ ಎನ್ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಬೋಧಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ
ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಇದೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿಕಸೇಷನ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ಒ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ಗೆ ನಲವತ್ತಾರು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒ ಎಚ್ ವಿ ಐ ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಎಡ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಬಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಔಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಯಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಜಾಗ್ರಫಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಂದು ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇರಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್
ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಹಿಂದಿ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಎನಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ in case of universities which provide only two subjects out of six as i am mentioned subjects in the final year of graduation the candidate should have studied mathematics and physics in the final year of examination and three subjects mathematics so physics chemistry ee rithage ella odirbeku anodu kuda bahala mukhyavagi neevu idna nodko nodkobeku anta heli helodakke ishta padtene ee rithagi bsc degree madrore kuda ee ondu subjects galna odirbeku anodu bahala mukhyagirutte tgt science ku kuda ashinane nodi botany zoology chemistry ee rithage ella kuda thagolta iruvantadu nodta idirala tgt social science ku kuda ashinane yenen qualification anodu kuda ili kodta idare ondu concerned subject kandita hogli ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ತರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ದ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಬೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಟು ಟೀಚ್ ಥ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಿಸರ್ ಏನೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಆಟೋ ಪಿ ಇ ಟಿ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ಲು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಇ ಟಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪೆಡಗೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೆಡಗೋಗಿ ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ part 1 to 5 of the candidates so will not be evaluated if she is fail certain qualifying marks in part kanditavaglo qualifying marks idalli irlebeku 40% qualifying marks so ee one part 6 language competency li bala mukhyavagi irutade anta kuda ili bala mukhyavagi ivu nodkobodu so ide rithiyagi tgt u kuda ashanene ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ರೀಸನಬಿಲಿಟಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ ಐ ಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸು ವರ್ಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೊಮೈನ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟ್ ಫೈವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇನ್ ಈಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನವೋದಯ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನವೋದಯ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸು ಪಿ ಜಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸು ಮತ್ತು ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಮಿಷರೇನಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಫೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಫೀ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೀಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದೆಮ್ ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು 